ഹലോ ഡിയർ റെസ്പിരൻസ് ഞാൻ ശ്രുതി വെൽക്കം ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓഫ് സിവിലിയൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗേറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഗേറ്റ് എക്സാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആ എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഗേറ്റ് എക്സാം നടക്കുന്നത് എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഗേറ്റ് അഥവാ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണ് ഇത് ജോയിൻ്റ്ലി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരും അതിനോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏഴ് ഐ ഐ ടികളും ചേർന്നിട്ടാണ് ഗേറ്റ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂർ ആണ് ഈ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനോടൊപ്പം സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും ഈ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ട് ഓരോ വർഷവും ഗേറ്റ് എക്സാമിന് ഓരോരോ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കുകളാണ് അവർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി ആ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഗേറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്താണെന്നല്ലേ ഒന്ന് എം സി ക്യു രണ്ട് എൻ എ ടി മൂന്ന് എം എസ് ക്യു എന്താണ് എം സി ക്യു ഒരു ചോദ്യത്തിനോടൊപ്പം നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ശരി ഉത്തരം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇല്ല നിങ്ങൾ റോങ് ആൻസർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മാർക്കിൽ നിന്നും വൺ ബൈ ത്രീ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി പുതിയൊരു കാറ്റഗറിയായ എം എസ് ക്യുവിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എം എസ് ക്യു മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ശരിയായ ഓപ്ഷൻസുകൾ മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എല്ലാ ശരി ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പാർഷ്യൽ മാർക്കിംഗ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയായ എൻ എ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് എൻ എ ടി ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മറ്റുള്ള കാറ്റഗറി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എൻ എ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണം ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസുകൾ കാണില്ല പകരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിർച്വൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയും അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയും വേണം യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് വെൻ യു ആൻസറിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗേറ്റ് എക്സാം പ്യുവർലി കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം ആണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ആ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ അറുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ അറുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെയും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു ഗേറ്റ് സ്കോറിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷമാണ് ആഫ്റ്റർ ക്വാളിഫൈങ് ഗേറ്റ് എക്സാം വാട്ട് ആർ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യു ഹാവ് വൺ ഫോർ പെർസ്യൂയിങ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എം ടെക് പി എച്ച് ഡി ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡി നമ്പർ ടു വൈഡ് ഓപ്പണിങ്സ് ഇൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താണ് പി എസ് യു എന്നുള്ളത് പി എസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഓൺ കമ്പനീസ് ആണ് അതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഷെയറും ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ബേസിക് സാലറിയായി അറുപതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വരെയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തന്നെയാണ് പി എസ് യു നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗേറ്റ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഇതിനായി സിവിലിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കോഴ്സുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ രണ്ട് ഓൺലൈൻ ലൈവ് ബാർ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ മൂന്ന് പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഈ മൂന്ന് കോഴ്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്